Sunday suspense. Shuru Matro Radio Mitchi 98.3 FM. Hot. Bangla Shahite Roman Chukar Kichu Golpo Diye Shajano Amadri Bishesh Nibedon Sunday suspense. Aaj Apna Jono Shorodin Du Bandupadhai Lekha Nokho Dorpon. Shorodin Du Bandupadhai Jonmo Atherosho Nirano Bushalir Tirishay March. মৃত্যু 1970 সালে বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট নাম বঙ্কেশ বক্সী স্রষ্টা তো বটেই এছাড়া লিখে গেছেন অজস্র ছোট গল্প দুর্দান্ত কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস কিশোরদের জন্য গল্প এবং চিত্রনাট্য এই গল্পটি আমরা নিয়েছি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অমনিবাস পঞ্চম খণ্ডটি থেকে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 15ই আশ্বিন 1365 বঙ্গাব্দে অর্থাৎ 1998 খ্রিস্টাব্দে প্রধান চরিত্রে মোসিন সাহেব নটবর মল্লিক নীলু ও বুলা গল্প পাঠে মীর গল্পের সূত্রধার সমক শুরু হচ্ছে নখদর্পণ ঘটনাটি ঘটেছিল 25 বছর আগে বিহার প্রদেশের একটি ছোট শহরে আমার বাল্য বন্ধু শম্ভুনাথের পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলাম বরযাত্রী যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কাজের চাপে যেতে পারিনি তাই বউভাতের ভোজ খেতে স্ত্রী ও ছোট দুটি ছেলে মেয়েকে নিয়ে এক রাতের জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম সেখানে আমার কাজের জায়গা থেকে শম্ভুর বাসস্থান ট্রেন যোগে বেশি দূর নয় আন্দাজ আশি মাইল শনিবার দুপুরবেলা যাত্রা করে ভেবেছিলাম বেলা থাকতে থাকতে সেখানে পৌঁছে যাব কিন্তু ট্রেন দেরি করে ফেলল যখন পৌঁছলাম ততক্ষণে শীতের রাত নেমে গেছে স্টেশনে নেমে দেখি শম্ভু সেখানে উপস্থিত আশি মাইলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বহুকাল শম্ভুর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার মনের মধ্যে তার চেহারার যে ছবিটা ছিল তার সাথে বর্তমান চেহারার তফাত হয়েছে গোঁফ আর জুলপিতে পাক ধরেছে গাল তোবড়ানো বুঝলাম দাঁত পড়েছে সেও মনে হয় আমার চেহারার ওই রকমই পরিবর্তন লক্ষ্য করল কিন্তু মুখে কিছু বলল না বলবার আছেই বাকি যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল দিনগুলি তো আর ফিরবে না শম্ভু গাড়ি এনেছিল সে সম্পন্ন গৃহস্থ নিজের মোটর গাড়ি আছে আমাদের মোটরে তুলে নিজে মোটর চালিয়ে নিয়ে চলল আমি বললাম আরে তোর নিজের বাড়িতে আর যোগ্যি তুই নিজে এলি কেন কাউকে পাঠিয়ে দিলেই তো হতো শম্ভু বলল আমি বর কর্তা আমার আর কাজ কি তাই চলে এলাম বললাম বলিস কি বর কর্তার কাজ নেই তা কত লোক নেমন্তন্ন করেছিস শুনি তা বাঙালি বেহারি মিলিয়ে সতিনেক হবে তবে বাড়ি ফিরে দেখবি অতিথিতে ঘর ভরে গেছে তা হোক নটবর আছে নটবর সে আবার কি সে তুই চিনবি না নটবর মল্লিক কয়েক বছর হলো এখানে এসেছে চৌকস লোক জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব জানে নিজের কাজ ফেলে পরের কাজ করে বেড়ায় কারুর বাড়িতে বিয়ে পইতে থাকলে নটবর সেখানে আছেই নটবর না হলে কাজ কারুর চলে না এই জাতীয় সেবক পৃথিবীতে আছে শুনেছি যারা পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছে যাদের অপুরন্ত কর্মস্পৃহা কেবল নিজের কাজ করে নিঃশেষিত হয় না আমার ভাগ্য দোষে আমি এ পর্যন্ত এরকম কোনো মানুষের সাক্ষাৎ পাইনি শম্ভুকে ভাগ্যবান বলতেই হবে শম্ভুর বাড়ি পৌঁছলাম গ্যাস লাইট আলো সানাইয়ের বাজনায় বাড়ি সরগরম শম্ভুর বাড়িটি একতলা কিন্তু বেশ বড় চারিদিকে আম কাঠালের বাগান মাঝখানে বাড়ি সামনে খোলা জমির ওপর সামিয়ানা পড়েছে শম্ভুর স্ত্রী এসে আমার স্ত্রীকে আর ওই প্রায় ঘুমিয়ে পড়া ছেলে মেয়ে দুটিকে ভেতরে নিয়ে গেলেন শম্ভু আমাকে নিয়ে গিয়ে সামিয়ানার আসরে বসাল কয়েকজন বাঙালি আর বিহারি অতিথি ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন পান সিগারেট এসব চলছে শম্ভু কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল অতিথিদের মধ্যে বাঙালি বেশি কয়েকজন বিহারি হিন্দু মুসলমান আছেন 
এইখানে নটবরকে দেখলাম দোহারা মজবুত চেহারা বয়স আন্দাজ চল্লিশ এই শীতেও হাত কাটা ফতুয়া পরে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় সমান অধিকার চাকরদের হুকুম করছে অতিথিদের সঙ্গে মিষ্টি ভাষায় কথা বলছে আতর দান সামনে ধরে খাতির করছে আবার ভেতরে গিয়ে ফুলসজ্জার ফুলের কি ব্যবস্থা হলো তারও তদারকি করে আসছে লুচি ভাজা কখন আরম্ভ করলে গরম গরম লুচি অতিথিদের পাতে পড়বে অথচ লুচিতে টান পড়বে না সেই হিসেবটা পর্যন্ত তার মাথার মধ্যে গাঁথা নটবরের তত্ত্বাবধানে কোথাও এতটুকু ত্রুটি হবার জো নেই সত্যি দারুণ কাজের লোক রাত সাড়ে দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেল অতিথিরা পান চিবোতে চিবোতে বিদায় নিলেন তারপর বর বধূকে ফুলসজ্জার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে মেয়েদের আড়ি পাতার পালা শেষ হতে হতে মাঝরাত হয়ে গেল ক্লান্ত শরীরে শুতে যাচ্ছি শুনলাম বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে নটবর শম্ভুকে বলছে দাদা আজ তাহলে চলি আবার ভোরবেলায় আসতাম এখনো অনেক কাজ পড়ে রয়েছে স্বামীয়ানা ফেরত দিতে হবে গ্যাস লাইটে দাম চুকোতে হবে কিন্তু বউটার শরীর ভালো নয় ঘুষ ঘুষে জ্বর হচ্ছে কদিন ওদিকে মন দিতে পারিনি তো সকালে তাকে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব কিন্তু আপনি কিছু ভাববেন না সাড়ে দশটার মধ্যে আমি আবার এসে হাজির হব আপনার বাড়ির কাজ তুলে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ ধন্য নটবর এবার যে অতিপ্রাকৃত ঘটনাটি এই কাহিনীর বিষয়বস্তু তার পরিবেশ রচনা করতে গিয়ে দেখছি অনেক বাজে কথা বলা হয়ে গেছে কিন্তু আর নয় এবার সরাসরি মূল কাহিনী আরম্ভ করি বিয়ে বাড়িতে যেমন হয়ে থাকে রাতে যে যেখানে পেল শুয়ে পড়ল মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে অন্দরে রইলেন পুরুষেরা ওই বাইরে আমি আর শম্ভু বৈঠকখানা ঘরের চৌকির ওপর শুয়ে পড়লাম পরদিন সকালবেলা আমার আট বছরের পুত্র নীলু আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল গায়ে ঠেলা দিতে দিতে উত্তেজিত স্বরে বলল বাবা বাবা উঠো 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 বাবা 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 চোর এসেছে বাবা উঠো ধরমর করে বিছানায় উঠে বসলাম আমার মেয়ে ন বছরের বুলা উপস্থিত ছিল সে নীলুকে বিরক্ত ভাবে সরিয়ে দিয়ে বলল খবরটা মিথ্যে নয় বর বধূ রাতে যে ঘরে ফুলসজ্জা করেছিল তার লাগোয়া একটা কুঠুরিতে কোনে বউয়ের যাবতীয় গয়না একটি স্টিলের ট্রাঙ্কে রাখা হয়েছিল ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল রাতে চোর এসে বাইরের জানলার শিক বাঁকিয়ে প্রবেশ করেছে আর গয়নার বাক্সটি নিয়ে পালিয়ে গেছে পাশের ঘরে বর বধূ কিচ্ছু জানতে পারেনি প্রায় দশ হাজার টাকার গয়না খবরটা আর বাড়ির মধ্যে আটকে নেই পাড়াতেও মোটামুটি রাষ্ট্র হয়ে গেছে অনেক পড়শি এসে জুটেছে পুলিশেও খবর পাঠানো হয়েছে আমরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গুলদান করছি শম্ভু অত্যন্ত বিচলিত দশ হাজার টাকার গয়না বলে কথা একটা চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল বাড়ির পেছন দিকে আম বাগানের মধ্যে গয়নার বাক্সটা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে সকলে সেই দিকে ছুটল ছোট ছেলে মেয়েরা আগে আগে বয়স্করা পেছনে দল খুব একটা কম নয় পাড়ার নিম্ন শ্রেণীর লোক তো আছেই দু একজন ভদ্র শ্রেণীর লোকও রয়েছেন মহসেন সাহেব নামক এক মুসলমান ভদ্রলোকের সাথে কাল রাতেই শম্ভু আলাপ করিয়ে দিয়েছিল পাড়াতেই থাকেন গম্ভীর প্রকৃতির বৃদ্ধ ব্যক্তি মুখে ছাঁটা দাড়ি চোখে সুরমা সাহেব তালিমের লোক ইংরেজি লেখাপড়া অল্পই জানেন তিনি খবর পেয়ে এসেছেন বাড়ির পেছন দিকে বাগানের কিনারায় আম গাছের তলায় ভাঙা ট্রাঙ্কটা পড়ে আছে আমরা গিয়ে ঘিরে ধরলাম ট্রাঙ্কের তলা চার দিয়ে ভাঙা হয়েছে বউয়ের কয়েকটা আটপৌরে শাড়ি আশপাশে ছড়ানো কিন্তু গয়না আর দামি কাপড় চোপড় অদৃশ্য চোর অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি খেলো জিনিস নিয়ে নিজেকে ভারাক্রান্ত করেনি ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়ল একজন ছোট দারোগা সঙ্গে দুজন কনস্টেবল আমাদের দেশের পুলিশের কর্মতৎপরতার কথা 
কারো আর জানতে বাকি নেই যার বাড়িতে চুরি হয়েছে পুলিশের জেরার ঠেলায় সে চোর বনে যায় তারপর কথায় কথায় থানায় দৌড়দৌড়ি করতে করতে গৃহস্থের কাল ঘাম ছুটতে থাকে শেষ পর্যন্ত চোর অবশ্য ধরা পড়ে না এবং চোরাই মাল কোন বিচিত্র পথে কোথায় গিয়ে উপস্থিত হয় তা নির্ণয় করা ও শিবেরও অসাধ্য বর্তমান ক্ষেত্রেও ছোট দারোগা অশেষ তৎপরতা দেখালেন শম্ভু শহরের গণ্যমান্য লোক তাকে হুমকি দেওয়া চলে না কিন্তু তিনি বাড়িশুদ্ধ লোককে জেরা করলেন সকলের নাম ধাম লিখে নিলেন চাকরদের ধমকালেন চোরাই মালের ফিরিস্তি তৈরি করলেন ঘন্টা দুই এইভাবে কাটিয়ে তিনি একজন কনস্টেবলকে পাহারায় নিযুক্ত করে অন্য কনস্টেবলকে নিয়ে চলে গেলেন শম্ভুকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন বাড়ির লোকের কাজ বলেই মনে হচ্ছে আপনি চিন্তা করবেন না চোর ধরা পড়বে আমরা কজন বিমর্ষ ভাবে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম মহসিন সাহেব আমাদের সকলের মনের কথা প্রকাশ করে বললেন পুলিশের দ্বারা কিচ্ছু হবে না চোরকে ধরে যদি ওদের সামনে হাজির করা যেত তাহলে ওরা তাকে বেঁধে নিয়ে যেত তার বেশি ওরা পারবে না শম্ভু বলল তাকে আমি জানি না কিন্তু উপায় কি বলুন কাউকে সন্দেহ করাও যাচ্ছে না চাকরদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে এটা আমার বিশ্বাস হয় না এ পেশাদার চোরের কাজ কিছুক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা হলো যদি পেশাদার চোর হয় তাহলে মাল ফেরত পাওয়ার কোনো আশাই নেই এতক্ষণে গয়নাগুলো চোরা সাঁকরার কাছে গিয়ে সোনার তালে পরিণত হয়েছে হঠাৎ মহসিন সাহেব বললেন আপনারা যে মন্ত্র টন্ত্র জানেন না নইলে চেষ্টা করে দেখা যেত শম্ভু আশ্চর্য হয়ে বলল মন্ত্রতন্ত্র সে কি রকম মহসিন সাহেব বললেন আছে হিন্দুদের মধ্যেও আগে ছিল আমাদের মধ্যেও আছে যে চুরি করেছে তার চেহারা দেখা যায় চেনা লোক হলে শনাক্ত করা যায় কিভাবে চুরি করেছে কোন পথে গিয়ে কোথায় চুরাই মাল লুকিয়ে রেখেছে তাও দেখা যায় কিন্তু আপনারা কি এসব বুঝল কি বিশ্বাস করবেন বিশ্বাস করা কঠিন কিন্তু বিপাকে পড়লে সে বাঘ ও ফরিং খায় শম্ভু কয়েকবার ঘাড় চুলকিয়ে আমার দিকে আর চোখে চেয়ে বলল তা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি মানে হাত কোলে করে বসে থাকার চেয়ে তো ভালো কি করতে হবে মহসিন সাহেব মহসিন সাহেব উঠে বললেন আপনাদের কিছুই করতে হবে না যা করবার আমি করব বসুন এক্ষুনি আসছি তিনি নিজের বাড়িতে চলে গেলেন পনেরো কুড়ি মিনিট পরে ভালো কাপড় চোপড় পরে ফিরে এলেন মাথায় পশমের রোমস টুপি গায়ে দামি শেরবানি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে তিনি ডান হাতের মুঠি খুলে দেখালেন হাতের তেলোয়ে একটি আংটি রয়েছে আংটিটি বোধ হয় চাঁদির বেশ ভারী গড়নের তাতে বসানো রয়েছে একটি আধুলির মতো গোল কালো পাথর চকচকে কালো সমতল পাথর আংটি দেখে অবশ্য খুব দামি বলে মনে হয় না শম্ভু বলল আংটি কি হবে আংটি মহসিন সাহেব বললেন মন্ত্রভূত আংটি প্রায় চারশো বছর এই আংটি আমাদের বংশে আছে আকবর বাদশাহ সময় দিল্লির এক ফকির আমার পূর্বপুরুষকে দিয়েছিলেন এর গুণ আপনি এখনই দেখতে পাবেন একটু তেল আনান্ত তেল হ্যাঁ যে কোনো তেল এক ফোটা হলেই চলবে সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি Sunday suspense Shubhamatro Radio Mirchi 98.3 FM It's hot Sunday suspense Aaj Sarodindu Bandopadhyay Rochito Nakho Darpon Shapori Bare Bondhur Chheler Biyete Jan Galpokar Bish Rath Kore Biye Mete Shakal E Uthe Jana Jai Notun Boer Shomost Goyna Gatorate Churi Hoye Gache পুলিশ আসে কিন্তু কোনো লাভ হয় না তেমন সময় 
মোসিন সাহেব নামক এক ভদ্রলোক একটি উপায়ের কথা বলেন এক মন্ত্রপুত আংটি যা নাকি চিনিয়ে দেবে চোরকে তারপর ইতিমধ্যে বাড়ির কচিকাছা ছেলে মেয়েরা এসে বৈঠকখানায় জমা হয়েছিল শম্ভুর ইশারায় একটি মেয়ে ছুটে চলে গেল আর এক শিশি তেল নিয়ে উপস্থিত হল মহসিন সাহেব শিশির মুখে আঙুল ভিজিয়ে আংটির সমতল পাথরের ওপর মাখিয়ে দিলেন মসৃণ কালো পাথরটা আয়নার মতো চকচক করে উঠল তিনি বললেন আসুন একটু খোলা জায়গায় যাওয়া যাক বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় ছেলে বুড়ো সকলে গিয়ে দাঁড়ালাম আমার ছেলে মেয়ে নীলু ও বুলা বাচ্চাদের দলে আছে এবং খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে একে তো চোর সম্বন্ধে তাদের মনে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই তার উপর চোর ধরবার এই অভিনব প্রক্রিয়া তাদের একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে আমরাও কম আকৃষ্ট হইনি বাটি চালা বাঁশ চালা প্রভৃতির কথা শোনা ছিল সেকালে নখদর্পণ ছিল মহসিন সাহেবের আংটি বোধ করি তারই মুসলমানই সংস্করণ কিন্তু সত্যি কি এর দ্বারা কিচ্ছু জানা যায় না স্রেফ বুঝল কি মহসিন সাহেব শিশুর দলকে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন দুটি বাচ্চা দরকার বলে বুলা আর নীলুকে কাছে ডাকলেন বুলা আর নীলু একটু ভয়ে ভয়েই কাছে এসে দাঁড়ালো আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম তাদের দিয়ে কি রকম প্রক্রিয়া করাবেন বললাম বয়স্ক লোক দিয়ে কি হবে না মহসিন সাহেব মাথা নেড়ে বললেন না মন সরল এবং নিষ্পাপ হওয়া চাই আমি আর কিছু বললাম না মহসিন সাহেব আংটিটি বুলার হাতে দিয়ে বললেন তোমরা দুজনে এই আংটি ধরো পাথরের দিকে চেয়ে থাকো আর যদি কিছু দেখতে পাও তাহলে বলো বুলা ও নীলু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আংটি ধরল বুলা বাঁ হাতে এবং নীলু ডান হাতে ধরল একাগ্র চোখে আংটির পাথরের দিকে চেয়ে রইল মহসেন সাহেব দুই পা পিছিয়ে সরে এলেন চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন প্রায় দশ মিনিট বয়স্ক ব্যক্তিরা সকলে একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম তারপর বুলা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নীলু ও মুখে একটা সমর্থন সূচক শব্দ করল দুজনেই দেখেছে আমরা সকলে তাদের দিকে ছুটে গেলাম কিন্তু মহসিন সাহেব দুই হাত তুলে আমাদের বারণ করলেন বললেন আপনারা কেউ দেখবেন না আপনারা কেউ দেখবেন না তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে যান বসুন আমরা থমকে গেলাম তিনি নীলু ও বুলাকে জিজ্ঞাসা করলেন কার মুখ দেখছো তারা দুজনেই মাথা নাড়ল মহসিন সাহেব আবার নিচু গলায় মন্ত্র পড়তে লাগলেন কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করলেন এবার কি দেখছো বুলা বলল মুখটা মিলিয়ে যাচ্ছে নীলু বলল যা অন্ধকার হয়ে গেল তো মহসিন সাহেব বললেন যে থাকো কি দেখতে পাও বলো তিনি আবার মন্ত্র আবৃত্তি করতে রাখলেন কিছুক্ষণ পরে বুলা একটি তীক্ষ্ণ নিঃশ্বাস টেনে বলল অন্ধকার কেটে যাচ্ছে 
একটা বাড়ির জানলা যে লোকটার মুখ দেখছিলুম সে জানলায় গড়াত খুলে ভেতরে ঢুকছে ওই আবার বেরিয়ে আসছে হাতে একটা কি রয়েছে বাক্স নীলু ভীত কণ্ঠে বলল দিদি কলি আয় দেখতে পাবে মহসিন সাহেব বললেন ভয় রে ও তোমাদের দেখতে পাবে না এখন কি হচ্ছে বলো বুলা বলল চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে বাক্স কাঁধে তুলে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে যাচ্ছে মহসিন সাহেব বললেন তোমরা ওর সঙ্গে যাও 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 দেখো কোথায় যাচ্ছে যাও বুলা ও নীলু আংটি চোখের সামনে ধরে বাড়ির পেছন দিকে চলল মহসিন সাহেব তাদের অনুসরণ করলেন আমরা চললাম তারই আশেপাশে বিচিত্র শোভাযাত্রা সকলের চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা আমি চুপি চুপি শম্ভুকে প্রশ্ন করলাম কি রে ব্যাপার কি সে অবধের মতো হাত উল্টাল গরাত ভাঙা জানলার পাশ দিয়ে বুলা ও নীলু বাড়ির পেছনের আম গাছ তলায় উপস্থিত হল বুলা বলল বুলা ও নীলু আবার চলল কাছে বাগানের একটা আগর ছিল আগরের ওপারে খোলা ময়দান ঝোপঝাড় বুলা ও নীলু আগর পার হয়ে ময়দানের ভেতর দিয়ে চলল কিছু দূর যাবার পর একটা ঝোপের কাছে এসে বলল এইখানে চোরের পুটলি থেকে কি একটা পড়ে গেল চকচকে জিনিস আমরা এসে দেখলাম ঝোপের নিচে ঘন ঘাসের মধ্যে একটা সোনালি দ্রব্য পড়ে রয়েছে শম্ভু সেটা তুলে নিল বলল নতুন বউয়ের কানের দু আমাদের উত্তেজনা চতুর গুণ বেড়ে গেল চোর যে পথে গিয়েছিল সেই পথেই আমরা চলেছি মহসেন সাহেবের আংটি বুঝল কি নয় এটা কি লোম হর্ষক কাণ্ড বুলা ও নীলু কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই গতি একটু স্লথ করে আবার চলছিল আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে চললাম অদৃশ্য চোর যেন পায়ের ছাপ রেখে গেছে জীবনে কিছুই কি নষ্ট হয় না লুপ্ত হয় না হারিয়ে যায় না কোন অদৃশ্য লোকে সঞ্চিত হয়ে থাকে আমরা যত গোপনে দুষ্কার্য করি না কেন পৃথিবীর বুকে সেই দুষ্কৃতির পায়ের ছাপ ঠিক থেকে যায় চামড়া চোখ দিয়ে দেখা না গেলেও সে দাগ কিন্তু আর মোছে না ময়দানের ওপারে ডাইনে বাঁয়ে একটা রাস্তা বুলা ও নীলু রাস্তায় পড়ে বাঁদিকে চলতে আরম্ভ করল এখানে রাস্তা নির্জন পাশে ঘর বাড়ি নেই বাঁদিকে ফিরবার পর আমাদের একজন সহযাত্রী খাটো গলায় বলল ক্রমে রাস্তার ধারে ঘর বাড়ি দেখা দিতে লাগল দু চারজন লোক আমাদের শোভাযাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে দলে ভিড়ে পড়ল যতদিন শহরের ভেতরে প্রবেশ করছি ভিড় কিন্তু ততই বাড়ছে শেষে আমাদের অপেক্ষাকৃত ছোট দল একটা বৃহৎ মিছিলে পরিণত হল শহরের এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তা ঘুরে মিছিল চলেছে আগে আগে বুলা ও নীলু আংটির ওপর চোখ রেখে যেন স্বপ্ন লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের পেছনে মহসিন সাহেব ও আমরা এবং আমাদের পেছনে উত্তেজিত জনতা সকলেই ব্যাপারটা বুঝেছে তাই এত উত্তেজনা বেলা আন্দাজ দশটা শীতের রোদ আরো প্রবল হয়েছে কিন্তু সেদিকে কারুর লক্ষ্য নেই শহরের বড় রাস্তা থেকে একটি অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা বেরিয়ে গেছে বুলা ও নীলু ওই রাস্তা ধরল তারা এখন আর কথা বলছে না নিঃশব্দেই চলছে অনুমান করা যায় যে বায়বীয় মূর্তিটিকে তারা অনুসরণ করছে তার কার্যকলাপের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা কিছুই নেই এই রাস্তাটায় নিম্ন মধ্য শ্রেণীর বসতি অধিকাংশই খোলার চাল দু চারটে পচনশীল পাকা বাড়ি শম্ভু এই সময় আমার একটা হাত চেপে ধরল চেয়ে দেখলাম 
তার মুখে উদ্বেগে ছায়া পড়েছে যেন রাস্তার উপর তার পরিচিত কেউ থাকে আংটির অমোঘ নির্দেশে সেই দিকে আমরা চলেছি আমি মুখ না তুলে শম্ভুকে প্রশ্ন করলাম সে প্রায় কোনো উত্তরই দিতে পারল না একটা ছোট পাকা বাড়ি জীর্ণ এবং গলে যাওয়া ত্বক সদর দরজা বন্ধ এই বাড়ির সামনে এসে বুলা ও নীলু থেমে গেল লোকটা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে দরজাটা খুলে গেল লোকটা পুতলি নিয়ে ভেতরে চলে গেল দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল আমি জানি না এটা কাদের বাড়ি সম্ভুর দিকে চেয়েছিলাম তার মুখ চুপসে গেছে ভিড়ের মধ্যে থেকে এক একজন চেঁচিয়ে উঠল কিছুক্ষণ সকলে নিশ্চল রইল তারপর আমি সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম দরজা খুলে গেল যে দরজা খুলল তাকে আমি চিনি কাল রাতেই দেখেছি সে ঘুম ভরা চোখে হতচকিত দৃষ্টি নিয়ে লোকজনের দিকে চেয়ে রইল নীলু ভয়ার্থ চিৎকার করে উঠল বাবা 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 বুলাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল নটবর মল্লিক সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল কাল রাতে বুলা আর নীলু তাকে দেখেন তাই আজ আংটিতে তার মুখ দেখে চিনতে পারেনি এখন আসল মানুষটাকে দেখা মাত্র চিনেছে পুলিশ এসে পরম পরোপকারী নটবর মল্লিককে ধরল তার বাড়ি থেকে চোরাই জামা কাপড় গয়না সমস্তটাই পাওয়া গেল আমি সেই দিনই সপরিবারে ফিরে এলাম পরে শুনেছিলাম আদালতে বিচারকালে হাকিম পুলিশি তৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তখন ইংরেজ আমল সাহেব হাকিম নখদর্পণ জাতীয় বর্বরচিত কুসংস্কার বিশ্বাস করেননি শুনছিলেন নখ দর্পণ রচনা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পকার মসিন সাহেব নটবর মল্লিক এবং কনস্টেবলের ভূমিকায় মীর সোম দাদা আজ তাহলে চলি আবার ভোরবেলায় আসতাম এখনো অনেক কাজ পড়ে রয়েছে স্বামীয়ানা ফেরত দিতে হবে গ্যাস লাইটে দাম চুকোতে হবে কিন্তু বউটার শরীর ভালো নয় ঘুষ ঘুষে জ্বর হচ্ছে কদিন ওদিকে মন দিতে পারিনি তো সকালে তাকে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব কিন্তু আপনি কিছু ভাববেন না সাড়ে দশটার মধ্যে আমি আবার এসে হাজির হব আপনার বাড়ির কাজ তুলে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ ধন্য নটবর এবার যে অতিপ্রাকৃত ঘটনাটি এই কাহিনীর বিষয়বস্তু তার পরিবেশ রচনা করতে গিয়ে দেখছি অনেক বাজে কথা বলা হয়ে গেছে কিন্তু আর নয় এবার সরাসরি মূল কাহিনী আরম্ভ করি বিয়ে বাড়িতে যেমন হয়ে থাকে রাতে যে যেখানে পেল শুয়ে পড়ল মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে অন্দরে রইলেন পুরুষেরা ওই বাইরে আমি আর শম্ভু বৈঠকখানা ঘরের চৌকির ওপর শুয়ে পড়লাম পরদিন সকালবেলা আমার আট বছরের পুত্র নীলু আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল গায়ে ঠেলা দিতে দিতে উত্তেজিত স্বরে বলল বাবা বাবা উঠো 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 বাবা 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 চোর এসেছে বাবা উঠো ধর্মর করে বিছানায় উঠে বসলাম আমার মেয়ে ন বছরের বুলা উপস্থিত ছিল সে নীলুকে বিরক্ত ভাবে সরিয়ে দিয়ে বলল দেখলাম শম্ভু আগেই উঠে গেছে চারিদিক থেকে উৎকণ্ঠিত উত্তেজনার গুঞ্জন আসছে আমিও উঠে পড়লাম খবরটা মিথ্যে নয় বর বধূ রাতে যে ঘরে ফুলসজ্জা করেছিল তার লাগোয়া একটা কুঠুরিতে 
কোনে বউয়ের যাবতীয় গয়না একটি স্টিলের ট্রাঙ্কে রাখা হয়েছিল ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল রাতে চোর এসে বাইরের জানলার শিক বাঁকিয়ে প্রবেশ করেছে আর গয়নার বাক্সটি নিয়ে পালিয়ে গেছে পাশের ঘরে বরবধূ কিচ্ছু জানতে পারেনি প্রায় দশ হাজার টাকার গয়না খবরটা আর বাড়ির মধ্যে আটকে নেই পাড়াতেও মোটামুটি রাষ্ট্র হয়ে গেছে অনেক পড়শি এসে জুটেছে পুলিশেও খবর পাঠানো হয়েছে আমরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গুলদান করছি শম্ভু অত্যন্ত বিচলিত দশ হাজার টাকার গয়না বলে কথা একটা চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল বাড়ির পেছন দিকে আম বাগানের মধ্যে গয়নার বাক্সটা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে সকলে সেই দিকে ছুটল ছোট ছেলে মেয়েরা আগে আগে বয়স্করা পেছনে দল খুব একটা কম নয় পাড়ার নিম্ন শ্রেণীর লোক তো আছেই দু একজন ভদ্র শ্রেণীর লোকও রয়েছেন মহসেন সাহেব নামক এক মুসলমান ভদ্রলোকের সাথে কাল রাতেই শম্ভু আলাপ করিয়ে দিয়েছিল পাড়াতেই থাকেন গম্ভীর প্রকৃতির বৃদ্ধ ব্যক্তি মুখে ছাঁটা দাড়ি চোখে সুরমা সাহেব তালিমের লোক ইংরেজি লেখাপড়া অল্পই জানেন তিনি খবর পেয়ে এসেছেন বাড়ির পেছন দিকে বাগানের কিনারায় আম গাছের তলায় ভাঙা ট্রাঙ্কটা পড়ে আছে আমরা গিয়ে ঘিরে ধরলাম ট্রাঙ্কের তলা চার দিয়ে ভাঙা হয়েছে বউয়ের কয়েকটা আটপৌরের শাড়ি আশপাশে ছড়ানো কিন্তু গয়না আর দামি কাপড় চোপড় অদৃশ্য চোর অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি খেলো জিনিস নিয়ে নিজেকে ভারাক্রান্ত করেনি ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়ল একজন ছোট দারোগা সঙ্গে দুজন কনস্টেবল আমাদের দেশের পুলিশের কর্মতৎপরতার কথা কারো আর জানতে বাকি নেই যার বাড়িতে চুরি হয়েছে পুলিশের জেরা ঠেলায় সে চোর বনে যায় তারপর কথায় কথায় থানায় দৌড়দৌড়ি করতে করতে গৃহস্থের কাল ঘাম ছুটতে থাকে শেষ পর্যন্ত চোর অবশ্য ধরা পড়ে না এবং চোরাই মাল কোন বিচিত্র পথে কোথায় গিয়ে উপস্থিত হয় তা নির্ণয় করে করে ভেবেছিলাম বেলা থাকতে থাকতে সেখানে পৌঁছে যাব কিন্তু ট্রেন দেরি করে ফেলল যখন পৌঁছলাম ততক্ষণে শীতের রাত নেমে গেছে স্টেশনে নেমে দেখি শম্ভু সেখানে উপস্থিত আশি মাইলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বহুকাল শম্ভুর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার মনের মধ্যে তার চেহারার যে ছবিটা ছিল তার সাথে বর্তমান চেহারার তফাৎ হয়েছে গোঁফ আর জুলপিতে পাক ধরেছে গাল তোবড়ানো বুঝলাম দাঁত পড়েছে সেও মনে হয় আমার চেহারার ওই রকমই পরিবর্তন লক্ষ্য করলো কিন্তু মুখে কিছু বলল না বলবার আছেই বাকি যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল দিনগুলি তো আর ফিরবে না শম্ভু গাড়ি এনেছিল সে সম্পন্ন গৃহস্থ নিজের মোটর গাড়ি আছে আমাদের মোটরে তুলে নিজে মোটর চালিয়ে নিয়ে চলল আমি বললাম আরে তোর নিজের বাড়িতে আর যোগ্যি তুই নিজে এলি কেন কাউকে পাঠিয়ে দিলেই তো হতো শম্ভু বলল আমি বরকর্তা আমার আর কাজ কি তাই চলে এলাম বললাম বলিস কি বর কর্তার কাজ নেই তা কত লোক নেমন্তন্ন করেছিস শুনি তা বাঙালি বেহারি মিলিয়ে সতিনেক হবে তবে বাড়ি ফিরে দেখবি অতিথিতে ঘর ভরে গেছে তা হোক নটবর আছে নটবর সে আবার কি সে তুই চিনবি না নটবর মল্লিক কয়েক বছর হলো এখানে এসেছে চৌঘস লোক জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাট সব জানে নিজের কাজ ফেলে পরের কাজ করে বেড়ায় কারুর বাড়িতে বিয়ে পইতে থাকলে নটবর সেখানে আছেই নটবর না হলে কাজ কারুর চলে না এই জাতীয় সেবক পৃথিবীতে আছে শুনেছি যারা পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছে যাদের অপুরন্ত কর্মস্পৃহা কেবল নিজের কাজ করে নিঃশেষ সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি এফ এম এট বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নখ দর্পণ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম আঠেরোশো সালের তিরিশে মার্চ মৃত্যু উনিশশো সালে
বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট নাম বঙ্কেশ বক্সির স্রষ্টা তো বটেই এছাড়া লিখে গেছেন অজস্র ছোট গল্প দুর্দান্ত কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস কিশোরদের জন্য গল্প এবং চিত্রনাট্য এই গল্পটি আমরা নিয়েছি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অমনিবাস পঞ্চম খণ্ডটি থেকে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল পনেরোই আশ্বিন তেরোশো পঁয়ষট্টি বঙ্গাব্দে অর্থাৎ উনিশশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রধান চরিত্রে মসিন সাহেব নটবর মল্লিক নীলু ও বুলা গল্প পাঠে মীর গল্পের সূত্রধার সমক শুরু হচ্ছে নখ দর্পণ ঘটনাটি ঘটেছিল পঁচিশ বছর আগে বিহার প্রদেশের একটি ছোট্ট শহরে আমার বাল্য বন্ধু শম্ভুনাথের পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলাম বরযাত্রী যাবার কথা ছিল কিন্তু কাজের চাপে যেতে পারিনি তাই বউ ভাতের ভোজ খেতে স্ত্রী ও ছোট দুটি ছেলে মেয়েকে নিয়ে এক রাতের জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম সেখানে আমার কাজের জায়গা থেকে শম্ভুর বাসস্থান ট্রেন যোগে বেশি দূর নয় আন্দাজ আশি মাইল শনিবার দুপুরবেলা যাত্রাসিত হয় না আমার ভাগ্য দোষে আমি এ পর্যন্ত এরকম কোনো মানুষের সাক্ষাৎ পাইনি শম্ভুকে ভাগ্যবান বলতেই হবে শম্ভুর বাড়ি পৌঁছলাম গ্যাস লাইট আলো সানাইয়ের বাজনায় বাড়ি সরগরম শম্ভুর বাড়িটি একতলা কিন্তু বেশ বড় চারিদিকে আম কাঁঠালের বাগান মাঝখানে বাড়ি সামনে খোলা জমির ওপর সামিয়ানা পড়েছে শম্ভুর স্ত্রী এসে আমার স্ত্রীকে আর ওই প্রায় ঘুমিয়ে পড়া ছেলে মেয়ে দুটিকে ভেতরে নিয়ে গেলেন শম্ভু আমাকে নিয়ে গিয়ে সামিয়ানার আসরে বসাল কয়েকজন বাঙালি আর বিহারি অতিথি ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন পান সিগারেট এসব চলছে শম্ভু কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল অতিথিদের মধ্যে বাঙালি বেশি কয়েকজন বিহারি হিন্দু মুসলমান আছেন এইখানে নটবরকে দেখলাম দোহারা মজবুত চেহারা বয়স আন্দাজ চল্লিশ এই শীতেও হাত কাটা ফতুয়া পরে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় সমান অধিকার চাকরদের হুকুম করছে অতিথিদের সঙ্গে মিষ্টি ভাষায় কথা বলছে আতর দান সামনে ধরে খাতির করছে আবার ভেতরে গিয়ে ফুলসজ্জার ফুলের কি ব্যবস্থা হলো তারও তদারকি করে আসছে লুচি ভাজা কখন আরম্ভ করলে গরম গরম লুচি অতিথিদের পাতে পড়বে অথচ লুচিতে টান পড়বে না সেই হিসেবটা পর্যন্ত তার মাথার মধ্যে গাঁথা নটবরের তত্ত্বাবধানে কোথাও এতটুকু ত্রুটি হবার জো নেই সত্যি দারুণ কাজের লোক রাত সাড়ে দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেল অতিথিরা পান চিবোতে চিবোতে বিদায় নিলেন তারপর বর বধুকে ফুলসজ্জার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে মেয়েদের আড়ি পাতার পালা শেষ হতে হতে মাঝরাত হয়ে গেল ক্লান্ত শরীরে শুতে যাচ্ছি শুনলাম বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে নটবর শম্ভুকে বলছে 